welcome to our fourth class together. Eso es nuestra cuarta clase juntos. Y en esta clase vamos a trabajar y mucho la siguiente frase. There's no need to worry. It'll be fine. You'll see. Que en cristiano significa, pues no hay por qué preocuparse. Todo saldrá bien, no saldrá bien. Ya verás. Bien, vamos por partes. Eh, la primera parte de la frase. There's no need to worry. Ahí pues nosotros nos expresamos de otra manera que ustedes, ¿vale? No hay mmm, necesidad de preocuparse, decimos nosotros literalmente, ¿ok? There's no need to worry. There is, la contracción there's, there's no need to worry. Ojo, muy importante, la pronunciación de la, la palabra worry o el verbo worry, ¿ok? Se escribe eh, worry y de hecho se suele pronunciar por estos lares worry, ¿ok? Pero no, decimos worry, ¿ok? Worry. There's no need to worry, ¿vale? There's no need to worry or there's no need to panic. To panic es nuestra palabra del día, el verbo to panic, ¿vale? En este contexto, cuando decimos there's no need to panic, significa ¡Que no cunda el pánico! Yes, <laughs> the king of Fiji is coming to this hotel, but there's no need to worry. I'm cooking. That's right. Yes, Harriet gave me a specific instructions, so there's no need to worry. I'm cooking. There's no need to worry. Fijaros, no he dicho worry. No, no, no. No tan español, más anglo. Worry. Worry. Repítelo. There's no need to worry. Okay, let's have a look. Uh, what? He's vegetarian? Um, okay, there's no need to worry. There's no need to worry. I'll, I'll make some broccoli soup. Okay. Uh, what? He's, he's lactose intolerant. Well, but my broccoli soup has cream in it. Well, okay, there's no need to worry. Uh, I'll make it with peanut sauce. Yeah? Uh, no, no, he's allergic to nuts. Okay, there's no need to worry. I'll make a broccoli sandwich. Ugh, that's disgusting. Okay, uh, a tomato sandwich. Uh, but he's a celiac. Oh, boy. Okay, uh, give me five minutes. There's no need to worry. There's no need to worry. Um, there's no need to worry. Bien, okay. Let's carry on with our sentence. Continuemos con nuestra frase. There's no need to worry. No hay por qué preocuparse. It'll be fine. Okay? It'll be fine. La segunda parte de la frase. It'll be fine significa, pues... Irá bien, saldrá bien, todo saldrá bien, ¿ok? ¿Qué hacemos ahí? Pues primero, la contracción que casi siempre hacemos cuando hablamos de it y will, el auxiliar will, it will be fine. Y decimos it'll, ¿vale? Aquí la pronunciación es muy importante y difícil a primeras vistas para los españoles, pero no lo es, porque ya conocéis la palabra little, que significa small, pequeñito, ¿eh? a little dog, un, un perrito pequeñito, ¿ok? A little dog. Pero es lo mismo, simplemente omitimos la L al principio, ¿vale? It'll be fine. Vamos a practicarlo. Y quiero que lo hagáis en casa, ¿vale? Por favor, todos haciendo el ridículo conmigo, ¿ok? It'll be fine. Todo saldrá bien. It'll be fine. It'll be fine. It'll be fine. No decimos it'll be well, siempre es con fine, porque es como una frase hecha. It'll be fine, ¿ok? Bien, luego seguimos. Ay, Harriet, come on. Todo saldrá bien. It'll all be fine. It'll all be fine. Today is the inauguration, but it'll all be fine. Escucha. It'll all be fine. It'll, it'll, it'll all be fine. Fíjate en la pronunciación. It'll all be fine. Dilo tú. It'll all be fine. It'll all be fine. <sighs> Today's the inauguration party. George is off sick, but it'll all be fine. The bellboy's off sick. It'll all be fine. Margaret the maid is sick. Margaret the maid is sick. The rooms are a mess. It'll all be fine. It'll all be fine. Today's the inauguration. The rooms are a mess. <sighs> Mike, the waiter, is off sick. It'll all be fine. There's no drinks in the bar. It'll all be fine. 
today's the inauguration, it'll all be fine. It'll all be fine. <sighs> llegaba la parte culminante de nuestra clase de hoy, la última parte. Bien, vamos a rebobinar un poco, viendo toda la frase. There's no need to worry. It will be fine. Todo saldrá bien. Empleando, por supuesto, esa contracción que vimos hace poco. It will be fine. Todo saldrá bien. Y ahora, la última parte. You'll see. ¿Ok? Que es nuestra forma de decir, ya verás. Nosotros decimos literalmente... Tú verás, ¿ok? You will see. Pero siempre, siempre, siempre contraemos ahí. You'll see. Una sola sílaba, por supuesto. You'll see. There's no need to worry. It'll be fine. You'll see. There's no need to panic. Recu recordaros de la palabra mágica nuestra de hoy, que es to panic. El verbo to panic, que significa, pues, cuando cunda el pánico. ¿ya? Don't panic. Que no cunda el pánico. There's no need to panic. Que no cunda el pánico. There's no need to panic. It'll be fine, you'll see. There's no need to worry. It'll be fine, you'll see. Ojo, fijaros que no digo nunca you'll, ¿ok? Es you'll, una sola sílaba. You'll see. Vamos a ver la frase entera. Una vez más. There's no need to worry. It'll be fine, you'll see. Dios, el rey está en la suite superior. Yes, the king is in the superior suite. Y tengo que traerle el desayuno. I have to bring him his breakfast. But where are my glasses? Where are they? Oh, da igual. Todo saldrá bien, Margaret. Ya verás. You'll see, Margaret. You'll see. ¿Has escuchado? He dicho, you'll see. You'll see. Y nada de you'll see, ¿ok? You'll see. Ahora bien. Ok, todo saldrá bien. You'll see, Margaret. No tengo mis gafas, pero todo saldrá bien. You'll see, you'll see. Y, oh, ¿qué tengo aquí? Ah, un kiwi. Todo saldrá bien, you'll see. Y una naranja. You'll see, everything will be fine. Everything will be fine, Margaret. No problem, some eggs. You'll see, everything will be fine. 